mwenzi mtazamaji katika ibada yetu hii ya leo na tuanze ibada hii katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen kwa muda huu niwakaribishe kwa kupata wimbo kutoka kwa Kristo sasa tokea mwezi wa tano tumekuwa tukiwa na praise katika e, ibada zetu na mara nyingi kwenye ibada tunapokuwa na wageni na wachungaji hapa chini unakuwa kuna maneno ambayo yanawatambulisha wachungaji na siku nyingine nasema ni akina nani lakini kuna mtu mmoja alinikumbusha akasema mchungaji hatujai kuwafahamu waimbaji wetu e, kwa siku ya leo tutawatambulisha watatu kati ya waimbaji wetu na baadaye kwa na mhubiri kama kawaida tutakuwa tunashuhuda fupi toka kwao kwa nini wanashiriki ibada na kwa nini wanapenda na nyimbo ambazo wanazipenda na watatueleza hizo nyimbo kwa kifupi. Kwa hiyo nikaribishe eh wetu wa kwanza. 
Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Irene Matimbwi, ninaishi Ujerumani katika mji wa Boho. Ni mwanafunzi hapa. Na pia mimi ni mshirika wa Bon na ni miongoni mwa wana praise team ambao mnapata kuona kila Jumapili. Nina furaha sana kuweza kupata nafasi hii siku ya leo kuweza kujitambulisha katikati yenu. Toka ibada ya online ianze kwa kweli nimebarikiwa sana kwa vile nimeweza kupata kupaza sauti yangu kumtukuza Mungu kila kila wiki. Kwa maana kawaida hapo Ujerumani kwa sababu sipo kwenye kwaya yoyote na hata kama ukiwa kwenye kwaya sio kwamba utaimba kila wiki inatokea tu kwa kama utapata nafasi kama kuna matukio makubwa au hivi lakini sio kama ilivyozoeleka nyumbani Tanzania. Kwa hiyo platform hii au ibada yetu ya online imenisaidia sana na kufurahisha sana moyo wangu kwa vile nimeweza kupata kuimba na furai sana ninapoimba na kumtukuza Mungu na barikiwa sana. Yeah. Kwa hii ibada imekuwa ya baraka sana kwangu. Wimbo ambao nimeupenda sana toka nianze au ni ambao ninaupenda sana. Of course napenda nyimbo nyingi, nyimbo zote ni nzuri lakini na wimbo wangu upendo ambao ninaupenda sana. Uo wimbo ni Asante sana Yesu. Kwa nini asante sana Yesu? Naupenda sana wimbo Asante sana Yesu kwa maana huu wimbo unanikumbusha shukrani mbele za Mungu. Nyimbo nyingi sana ambazo zipo kweli zina ujumbe mzuri, zina jumbe tofauti tofauti, lakini wimbo Asante sana Yesu kwangu ni wimbo wa kipekee. Kwani unanikumbusha shukrani mbele za Mungu kuanzia beti la kwanza mpaka la mwisho kwa mambo makuu ambayo ametendea katika maisha yangu. Kwa vile kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea katika maisha either vizuri, either vidogo au changamoto mbaya mbalimbali, lakini ni vigumu kuweza kutambua na kuona kwamba Mungu amekugusa kwa namna gani au kaona tuko ai ni kitu cha kawaida tu. Nimestahili tukupata hiki. Huoni ukuu ambao Mungu amekutendea. Lakini uwimbo unanikumbusha na unanigusa kipekee kwamba ninastahili kushukuru kwa kila kitu aidha kwa changamoto ninazopitia aidha kwa mazuri au kwa mabaya ninayopitia maana yote ni mipango ya Mungu na inanipa nafasi ya kumshukuru Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho inanipa nafasi ya kushukuru Mungu kwa uhai nilio nao na kwa kila kitu ambacho amenipa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kipekee naona shukrani mbele za Mungu ni jambo la msingi sana na binadamu tunasahau sana tunapopata tunapofanikiwa tunapopitia changamoto mbalimbali tunasahau kumshukuru Mungu. Kwa hiyo sababu hii inayonifanya wimbo ni upende sana. Sababu nyingine ni wimbo ambao ni mwepesi sana, ni rahisi kufundishika hata kwa kufundisha watu wengine kuweza kujoin na kuweza kupata kuimba. Ndio maana pia unatumika sehemu mbalimbali na uko popular sana. Nje hapo ni wimbo ambao umechangamka sana, unaleta furaha unahamasika na vyombo mbalimbali ndio maana naupenda sana wimbo huu Asanteni sana kwa kunisikiliza na pia napenda kuwakaribisha washirika wengine kuweza kuungana pamoja nasi katika praise team tafurahi sana kama screen yetu itakuwa imejaa na wana praise team wengi wengi kabisa naamini bado wapo watu wengi ambao wapo wanaopenda kuimba usisite na Hopefully next week screen itakuwa imejaa na wana praise team wengi wengi kabisa. Niwashukuru sana, nimefurahi sana kwa nafasi hii na Mungu awabariki. Amen. Asante sana Yesu moyo wangu 
baada ya kumsikia huyo na kusikia wimbo ambao umengusa naomba nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha kwa karibisha kwa sababu wako wawili ni mtu na neno wake lakini wote wamekuwa wakiimba kwa shiku ya praise team yetu eh wapili waweza kuweza kuongea ah bwana Yesu Kristo asifiwe amina jina langu ni Silas Mitili na mimi ni Lois Singa Mitili na sisi ni wana praise team eh, kwenye channel hii ya Abudunasi. Ah uh, tumekuja kuifahamu huduma ya Abudunasi kupitia kwa shemeji yangu ndugu wangu ambaye ni mdogo wake na mke wangu ah uh, Lusungo Belinyi alitushirikisha huduma hii na tukawa sehemu ya huduma hii katika eneo la kusifu na kwa budu. Imetokea tu kwamba katika nyimbo zote ambazo tumewahi kuimba kama Christian wimbo ambao mimi na Sila kwa pamoja tumeupenda na ndio wimbo pekee ambao Sila ameshiriki katika kuuimba naamini kwamba ataendelea kushiriki pia kwenye nyimbo zingine ni wimbo wa Yesu kwetu ni rafiki. Ah uh, wimbo huu ni kati ya nyimbo ambazo zilikuwa zinapendwa sana na baba yangu. Kitangia tukiwa wadogo baba na uimba nyumbani na gitaa. Lakini zaidi hapo inanikumbusha kisa cha ya Lazaro wa Bethania ambaye alifariki na kukaa kaburini siku nne na akatumia taarifa na wakati anaumwa na, na dada zake Mariamu na Martha kwamba ule umpendaye ambaye ni rafiki yako anaumwa lakini Yesu akakaa siku nne zaidi baada ya kasema ni nakwenda kumfufua rafiki yetu na kitu alichofanya Yesu siku ya nne alipofika pale kaburini alimfufua Lazaro inatuonyesha jinsi gani kwamba ukiwa na urafiki na Yesu Kristo haijalishi unapitia kipindi kigani au kitu gani kimekufa katika maisha yako either ni ndoa au ni elimu au ni maono au ni uchumi au ni mahusiano lakini Yesu akiwa rafiki yako anakuja anaweza kuja na kufufua pasipokujali umekaa katika hali hiyo kwa muda gani Mimi nikiangalia uimbo na angalia sana jinsi ambavyo baadhi ya watu wanaweza kuchagua baadhi ya watu na kusema huyu ni rafiki yangu wa ukweli huyu ni rafiki yangu wa kufa na kuzikana wengine wanatumia maneno ya Kiingereza my best friend my only friend yani my biggest friend my biggest fan alafu mwisho wasipo wanakuja wanageukwa wanasalitiwa wanaumizwa wanajeruhiwa na wengine paka kufikia hatua ya kuweza kuchukua maisha yao kwa sababu wako kutegemea kwamba mtu huyu atakuja kumgeuka inanikumbusha kwamba katika watu hawa wa dunia hamna mtu ambaye anaweza kaaminika lakini inapofika kwa Yesu Yesu ndio rafiki wa kweli ambaye hawezi akakusaliti hawezi akakuacha hawezi akakutenga alitupenda wakati ule mpaka katufia anatupenda sasa hivi na ataendelea kutupenda hata ukamilifu wa dahari na kila anapoimba huu wimbo dua angesikia inaniambia kwamba badala ya kufunguka na kwenda kuambia marafiki zangu ndugu zangu jamaa zangu jambo la muhimu ni kwenda kufunguka na kumwambia Yesu kwa sababu Yesu kwetu ni rafiki Mungu awabariki amen
Tunashukuru hata kwa ajili ya nguvu na uwezo wa uimbaji ambao umeweka katikati yetu. Tunashukuru hata kwa shuhuda mzuri tumeweza kusikia leo. Mungu tunaamini kwamba kupitia sauti za hawa waimbaji watu wengi wameweza kubarikiwa. Mungu tunaomba uzidi kupata nguvu na wito wa kuendelea kutumikia wewe na uwezo kuwavuta wengine zaidi kufanya huduma. Kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kuamini. Amen. Basi tupokee baraka za Bwana sote ambazo tunamtegemea. Bwana akubariki na kulinda. Bwana kwamba zenu uzo wa swaki na kufariki. Bwana akinulie uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunashukuru wote ambao mmeweza kushiriki, tunashukuru waimbaji mbali mbali. Kila tukipata nafasi tutaendea kuwatambulisha wengine. Lakini nao kupenda kwa sehemu ya timu yetu ya waimbaji. Kila Jumatano mtunurushaga wimbo, unaweza ukaangalia huo wimbo na ukimwangalia huo wimbo, unaweza ukajirekodi kwa na wimbo huo wimbo alafu ukatutumia video ya kwako ukiwa na imbo ule wimbo e, kabla ya siku ya Ijumaa sasa siku ya Jumamosi tunakuwa tunaunganisha pamoja ule wimbo na kutengeneza ibada nzima Mungu akubariki sana
Yeah.